والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد من الإسلام باي إنديا تجدان تجيتين যে আল্লাহ রসুল তো বলেছেন কি আমাদের পূর্ব অসংখ্য দলে মতাদর্শনে মানুষ বিভক্ত হবে আসলে এখন তো পৃথিবীতে অসংখ্য দল রয়েছে কেউ হানাফি কেউ সাফি কেউ হাম্বলে কেউ মালিকি কেউ দেওবন্দি কেউ রাফেজি কেউ মুরজিয়া কেউ শিয়া কেউ কাদারিয়া বিভিন্ন দলে বিভক্ত আসলে কোনটা হক দল আমরা কোন দলে অনুসরণ করব শুক্রান জাক আল্লাহ খরফিদ্দার আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করার জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম স্পষ্টভাবে তিরমেজির ছাব্বিশশো একচল্লিশ নং হাদিস সিলসিলা সহিয়ার তেরোশো আটচল্লিশ মুস্তাদরাক হাকিমের চারশো চুয়াল্লিশ মিশকাদের একশো সাতাত্তর নং হাদিসে বলছেন যে বানি ইসরাইলের বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্মাদ তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে তবে একটি দল ব্যতীত সমস্ত দলে জাহান নামে যাবেন তো সাবেরা জিজ্ঞেস করলে রাসুল আল্লাহ সেটা কোন দল আল্লাহ রসুল বললেন মা আনা আলহি অনুসরণ করবে তারা এছাড়াও সুরা আনাম একশো ছয় নং সুরার একশো তেপ্পান্ন নং আয়াত আহমাদের একচল্লিশ বিয়াল্লিশ নং হাদিস তারিমের দুইশো আট নং হাদিস আল্লাহ বলছেন যে নিশ্চয় এটা সরল সঠিক পথ আমার তোমরা কেবল এই পথের অনুসরণ করো অন্য অন্য পথের অনুসরণ করো না নইলে তোমরা এই পথ থেকে বিচ্যুত হবে পথভ্রষ্ট হবে এছাড়া আল্লাহ সুলজাল সাল্লাম আবু দাবাদের চার হাজার পাঁচশো সাতানব্বই নং হাদিসে বলছেন যে আমার উম্মাতের মধ্যে অচিরেই অসংখ্য ভ্রান্ত দলের আবির্ভাব হবে যারা নিজে যারা নিত্য নতুন বেদাঁত কোনো কার্যক্রম বা আমল করবে যেগুলো আমি করিনি এছাড়াও সৈ বোখারের সাত হাজার চৌরাশি নং হাদিসে মিশকাতের পাঁচ হাজার তিনশো বিরাশি নং হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন যে অনেক দল আমার পথ ছেড়ে অন্য পথে চলবে আমার আদর্শ ছেড়ে নিজেদের মন মস্তিষ্ক পশু কথা এবং কর্মের অনুসরণ করবে এরা পদভ্রষ্ট নিজেরা পদভ্রষ্ট মানুষকে পদভ্রষ্ট করবে তো সম্মানিত দিনই ভাই আল্লাহ রসুল এখানে বললেন যে একটা দল হকের উপর থাকবে তো এখন আমরা দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে যাই আসলে মুসলিম সমাজে তো অসংখ্য দল রয়েছে কেউ হানাফি কেউ সাফি কেউ হাম্বলি কেউ মালিকি কেউ সালাফি কেউ আহলাদিস কেউ শিয়া মুরজিয়া কাদারিয়া রাফিজি মোতাজিলা জাহমিয়া সুফিবাদ পীরতন্ত তরিকাবাদ দেওবন্দি ব্রেহলবি ইত্যাদি মতাবাদ বা মতাদর্শে বিশ্বাসী তাহলে এটা কোনটা সঠিক আমরা কোনটা ছেড়ে কোনটা মারব সবাই তো নিজেকে হক বলে তাহলে হক বাতিলের মানদণ্ড কি আসলে ভাই যান যে যে নামে থাকুক না কেন আমরা অনেকে মনে করি আসল তো তেহাত্তর দলের কথা বলেছি আমরা যদি বাংলাদেশ বা ভারতের প্রেক্ষাপটে আসি তাহলে তো এখানে শত শত দেশ দেখবো তাহলে আল্লাহ আসল ভুল বলেছেন যে না আল্লাহ আসল মূলত এখানে তেহাত্তর দ্বারা আধিক্য বুঝাচ্ছেন যে অধিক দলে যে বিভক্ত হবে সেটাই আল্লাহ আসল বুঝিয়েছেন আর একটা দল বলতে এই নয় যে শুধুমাত্র জমিয়ত আহ্লাদিস বা দেওবন্দি বা শিয়া বা কাদারিয়া এরাই হক অন্য কোনো হক নয় এটা নয় বরং যারা পবিত্র কোরআন এবং সৈয়াদিস মেনে চলবে তারা আহলে সোনাবল জামা সেটা যে সংগঠন যে দল যে মতাদর্শন যে হোক না কেন যদিও আমরা শিয়া মুরজে কাদেরিয়া রাফিজিয়া জাহমিয়া সুফিবাদ পীরতন্ত এগুলো মানুষের বানানো তরিকা পদ বা পদ্ধতি এগুলোর মাধ্যমে পরকাল নাসাদ পাওয়া সম্ভব নয় তবে যারা কোরআন এবং সৈয়াদিস মেনে চলবে সে যেই নামে হোক না কেন যেখানে অবস্থান করুক না কেন তারাই হচ্ছে হক রাসুলের কথা অনুযায়ী মা আনা আলাইহি ইল এবি আল্লাহ রাসুল এবং তার সাহাবি যে দিল ছিলের উপর ছিল সেটাই হচ্ছে এই হক দল পিতা আমার জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন এবং সহি সুন্নার মর্মমূল্য একত্রিত হতে হবে এবং এগুলো মেনে চলতে হবে তবে আমরা পরকালে নাচাত পাবো আশা করি ভাই যেন উত্তরটা বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ আলম বারাকাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ